അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ഈ നിലവറ തുറന്നിട്ടില്ല അതും അമ്മ പറഞ്ഞു ണിക്ക് പകരം മുളയാണി പൊൻകാരം കൊണ്ട് വിളക്കിയാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചതി അറിയില്ല നടന്നതെന്തെന്ന് അമ്മാവൻ തന്നെ ഓലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മായി ആര് 
എന്റെ മകൻ ആരോമൽ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ കേമൻ ചുരുക്കിയുടെ കേളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അമ്മ പുറത്തേക്കാവിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നു ചുവന്ന തൊടുകുറിയുടെയും ഈ അംഗച്ചമയത്തിന്റെയും ഒക്കെ സാരം പുത്തൂരം വീട്ടിലും മാറ്റും മണമേലും ആളില്ലെന്ന് ഒറ്റ കുറവേ ഉള്ളു അർത്ഥം വേണ്ടത്രയുണ്ട് ബാല്യം വിടാത്ത നിങ്ങൾ അംഗം വെട്ടി കേളിയോ കോപ്പോ നേടിത്തരണ്ട ഈ രണ്ടിടത്തും മനസ്സിലായോ ഒരു മൊഴി ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അച്ഛ എന്റെ അമ്മ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പുത്തൂരം വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് നേർച്ചക്കോഴിയുടെ ആയുസയ്യ ദൈവങ്ങൾ തരും അതും സത്യം ആ ആരെ തിരഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ പോക്ക് മൊഴിയില്ലാതെ ആങ്ങളെ ചതിച്ചു കൊന്നല്ലോ ഒരാൾ കോലത്തിരി നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ നാവിനറപ്പുണ്ട് ആ പേര് പറയാൻ അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറും പേർ കേൾക്കുകയാണ് വടകര നമ്പിയാന്മാർ എന്റെ മകൻ ഈ ആരോ മുന്നിയെ കാരപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചത് അമ്മാവനെ കൊന്നതിന് മൊഴി ചോദിച്ചു വാ എന്നിട്ട് മതി വീര്യം കാട്ടലെന്ന് അവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടും ചതിയുടെ കഥ ഇവിടെ മാത്രം ഇന്നോളം ആരും പറഞ്ഞില്ല മച്ചനും ചതിക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ സംശയിച്ചപ്പോഴും മുത്തച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചു തുണ കയ്യാൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് അല്ലേ ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചു എന്നെ ചതിക്കാൻ അവന് മനസ്സ് വരുമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും മടിയിലിരുത്തി ഉരുളച്ചോറൂട്ടി വളർത്തി എന്നെ ചതിക്കാൻ എന്റെ സത്യം അച്ഛൻ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ നാത്തൂനെ കണ്ണപ്പുണ്ണി ആരോ മുണ്ണിക്ക് തുണയായി പോകട്ടെ കണ്ണപ്പുണ്ണി എത്രക്കെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവനോ പടവും തൊഴിലും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഊവെന്നാണ് എന്റെ നോട്ടം തുളുനാടൻ കളരിയിൽ പോയി മേലടവുകളും മുഴുവനാക്കി 
പങ്കം ജീവിക്കാൻ അതൊന്നും പോരല്ലോ മക്കളെ ചന്ദുവിന് ജീവിക്കാൻ ഇവർക്കാവില്ല കൂമ്പും കുലയും നുള്ളിക്കഴിഞ്ഞില്ല പുത്തൂരം വീട്ടിലെന്ന് അവൻ അറിയണമല്ലോ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ശിഷ്യരിൽ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരടവ് ബാക്കിയില്ല അച്ഛ തുടക്കം പുരഞ്ചയം പോലിരിക്കും അടവ് മാറുമ്പോൾ സൗഭദ്രമാണെന്ന് ശത്രുവിന് തോന്നും തോന്നണം അവനെ ജയിക്കാൻ അതുകൊണ്ടേ കഴിയും അവന്റെ തല കൊയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വെട്ടണം മുത്തച്ഛൻ അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന അടവാണിതെന്ന് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പുത്തൂരം വീട്ടിലും പകരം ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കില്ല അവൻ ചതിയൻ ചന്തു സർവതന്ത്ര സ്വരൂപായ സർവതന്ത്ര സ്വരൂപിണൈ സർവകായ സമസ്തായ ശിവായ ഗുരുവേ നമ പടിപ്പുരയിൽ രണ്ട് ചെറു ബാല്യക്കാർ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ചേകവരെ നേരിട്ട് കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കൽ പണ്ടേ നിർത്തിയതാണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ പഠിക്കാൻ വന്നവരോ അതോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവരോ അറിയില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പേരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചന്ദുച്ചേകവരോട് ഒരു വാള് പൊരുതിയില്ലെങ്കിൽ കേളിയും കീർത്തിയും തികയലില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബാലിക്കാർക്ക് എനിക്കാരെയും കാണണ്ട പഠിപ്പുര വാതിലടിച്ചേക്ക് കാണാൻ ആള് വരുമ്പോ വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നത് ചേകവന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ചന്തുചേകവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാവുന്നവരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പില്ല വേറെ പതിനേഴ് കളറികളിൽ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു കറുത്തേനാർ നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാത്ത നാടല്ലോ വീടേത് മക്കളെ പുത്തൂരം വീട് അമ്മയുടെ പേര് പറയുന്നതാവും എളുപ്പം ഗ്രഹനില ഒത്തു കണ്ടാൽ സൗകര്യത്തിൽ അടുത്തു കിട്ടിയ പെൺകിടാങ്ങൾക്ക് ആരോമരുടെ പുത്രയോഗത്തിന് ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും വെള്ളയും കരിമ്പടവും വരിച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ വേട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മ കുഞ്ചുണ്ണൂലി ഓ കുഞ്ചുണ്ണൂലിയുടെ മകൻ മികവിൽ മികച്ചേരിയിലെ മകന് നിന്നേക്കാൾ അല്പം മൂപ്പ് കൂടും അവന്റെ പേര് ണ്ണൻ ഓ നീയോ മരുമകൻ ആറ്റുമണം മേൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ചേകവന്റെ മകൻ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും എളുപ്പം മക്കളെ വലിയ കണ്ണപ്പൻ ചേകവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിലേറെ ഒരു വിദ്യയും തരാൻ എനിക്കില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാം വലിയ ജേകവർ ഇപ്പോഴും ബന്ധം പുതുക്കാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ അമ്മാവനെ ചതിച്ചു കൊന്നതിന് മൊഴി ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ചന്ദുശേഖരെ ഓ അമ്മ യാത്രാമൊഴിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അറുകൊല ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ചേകവനോട് തൊടുക്കുമ്പോ ഉപദേശമൊന്നും ആരോമലുടെ തുണയ്ക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്കും തന്നിരുന്നു ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ണിയാർച്ച നേരിട്ട് വെട്ടി മരിച്ചാൽ അത് വീട്ടേക്ക് മാനം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പെറ്റമ്മ അങ്ങനെ പറയാൻ ഉണ്ണിയാർച്ച ഒരുത്തിയേ ഉള്ളൂ ചുരികയേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടെന്നും നിന്റെ അമ്മയുടെ നാവിന് ഭീരാളിപ്പെട്ട് വിധാനത്തോടെ ആർത്ത് വിളിച്ച് ശമമെടുപ്പിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു കാണും അല്ലേ അതിലേറെയും പറയും പാണന് പാട്ടുകെട്ടാൻ വേണ്ട വീരവചനങ്ങൾ എന്നും വരുമല്ലോ അവൾക്ക് നാവിൻ തുമ്പത്ത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പകർത്തി പറയാൻ പാകത്തിൽ നിന്റെ അച്ഛനും കിട്ടിയല്ലോ ഒരു തിരുമൊഴി പെണ്ണായ ഞാനും വിറയ്ക്കുന്നില്ല ആണായ നിങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നെന്തേ പാവം കുഞ്ഞുരാമന്റെ കാലദോഷം അംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ചന്തോമാവ അപരാധം പറച്ചിൽ ചതിയൻ ചന്തുവിന്റെ കൊടുംക്രൂരതകളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ആവശ്യത്തിലേറെ ഇരുമ്പാണി തട്ടി മുളയാണി വെച്ച് പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരിക വിളക്കാൻ കൊല്ലന് പതിനാറ് പണം കൊടുത്തവൻ ചന്തു മാറ്റം ചുരിക ചോദിച്ചപ്പോൾ മറന്നുപോയെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞവൻ ചന്തു മടിയിൽ അംഗത്തളച്ചൂടെ കിടക്കുന്ന വീരന്റെ വയറ്റിൽ കുത്തുവിളക്കിന്റെ തണ്ട് താഴ്ത്തി മാറ്റാൻ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടവൻ ചന്തു കൊടുംചതികൾ പിന്നെന്തൊക്കെ പാടി നടക്കുന്നുണ്ട് പാണർ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണ് തെറ്റുമാണ് വെള്ളവിലും ശർക്കരയും പഴവും എടുക്ക് ചെന്തങ്ങിന്റെ ഇളനീരും വെട്ടിക്കൊടുക്ക് കുട്ടികളൽപ്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോട്ടെ ഞാൻ അംഗത്തിനില്ല പതിനെട്ട് കളരി കാശാനായ പടക്കുറുപ്പിനും പേടി ല്ല ഞങ്ങളുടെ ആയുധം ജേകവർക്ക് പറഞ്ഞ ചുരുകിയാണ് മുത്തച്ഛൻ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അടവുകളുമുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ ചതിച്ചു കൊല്ലാനെ ചന്ദുചേകവർ കളിയൂ എന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആരും അംഗത്തിനെ വഴികോക്കരെയും പിടിച്ച് മയക്കുന്ന പാരമ്പര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ പരീക്ഷിച്ചത് മതിയായില്ലേ എന്റെ കുലദൈവങ്ങളെ അവർക്കൊന്നും വേണ്ട പിരിഞ്ഞു വന്നവരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോകുന്നുമില്ല പോവില്ല രണ്ടില്ലെന്ന് തീരുമാനമാവാതെ അവർ പോവില്ല അതാണ് ആ ചോരത്തിളപ്പിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒരു മുറിച്ചിരിക കൊണ്ട് ആനയെ മയക്കുന്ന അരിങ്ങോടരുടെ തലയറുത്ത ആരോമലുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ പോവില്ല നെയ്യു എന്നെ വെറുക്കുന്നു അല്ലേ കുട്ടിമാണി വേണ്ട നിനക്കെന്നും വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം അല്ല എന്നും എന്നോട് ദയ കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദയ പതിനെട്ട് കൊല്ലം എന്നെ പരിചരിച്ച നിന്നോട് ദയ 
സ്നേഹം തരാൻ കഴിയാത്തതിൽ നീയും എന്നോട് പൊറുക്ക് നിനക്കും എന്നെ അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല നിന്റെ തെറ്റല്ല അറിയാൻ ഞാൻ അവസരം തന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ അറിയണം തന്തയും തള്ളയും ഇല്ലാത്ത എന്നെ അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് എടുത്ത് വളർത്തിയ ആളാക്കി അമ്മാവനും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ തല കൊയ്യ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുമ്പോ ഓർമ്മകളുടെ ചിതൽ കുത്തിയ ഓലക്കെട്ട് കളക്കെടുത്ത് പുറത്തു മോശം ഇന്ന് ഇളമുറക്കാർ എന്തിനു വന്നു അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ ഗുരു എന്റെ വളർത്തച്ഛൻ എന്റെ എന്റെ പെങ്ങള് മരിച്ചപ്പ തന്നെ അവിടെ നിർത്താമെന്ന് ചേകവർ പറഞ്ഞാണ് അളി ഞാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ എല്ലാ ആറ്റിനും പിടിവാശി നിത്യ ചെലവന് കഷ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് ശരി എന്ന് വെച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് പണത്തിന് മലയനോട് കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇയാൾക്ക് മരിച്ചു പോയവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇളന്തളർ മഠത്തിലേക്ക് വാമാക്ഷിയെ കൊടുത്തപ്പോഴേ പഴിച്ചു ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഞങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഓ വാ നടക്ക വയ്യെങ്കിൽ എടുത്ത കുഞ്ഞാ പറയ പുത്തൂരം വീട്ടിലേക്ക് കേളി കേട്ട പുത്തൂരം വീട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര അമ്പാടി കോലോത്ത മേനോന്മാർക്കും പൊൻവാണിഭക്കാർ ചെട്ടികൾക്കും പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പുത്തൂരം വീട് പുത്തൂരം വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മിച്ച് അമ്മ കരയാറുണ്ട് മരുന്നും കഷായവും കൂടി വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്ത ഇളന്തള്ളർ മഠത്തിലേക്ക് നടതള്ളിയതിന് പിന്നെ അമ്മ ദൈവങ്ങളെ ശപിക്കും രണ്ടായിരത്തൊന്ന് പണം ആണ്ടിൽ നാടുവാഴി സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പതിനാറ് കളരി രാജാവിന് വേണ്ട പടയാളികളെ തിരയാൻ ആദ്യം പടനായകർ വരുന്നത് പുത്തൂരം കളരിയിലാണെന്നും നിന്നെ കളിപ്പിക്കാനും ഒരാളായി അത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് എനിക്ക് വിഷുവിനെ കൈനീട്ടം തന്നതല്ലേ അച്ചാ ഇത് ശരി നിനക്ക് വേറെ തരാം അവള് കുറച്ചു നേരം കളിച്ചോട്ടെ ആരോമിലെ ഇത് നിന്റെ മച്ചുണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാറില്ലേ ചന്തു ആരോപരോടൊപ്പം അവനും തുടങ്ങിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നീയോ 
എഴുത്തും പയറ്റും പഠിച്ച് നീയും കേമനാവണം വേണ്ടേ ചോതിന് പൊൻപണം വെച്ച് തായം കളിക്കാൻ പഠിച്ച കുട്ടികൾ വാൽക്കണയിലെ ചോറ് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞ പേരില്ലാത്ത ചേകവന്റെ മകന് അത് സ്വന്തം വീടായി തോന്നിയില്ല അമ്മാവന് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ിയപ്പോ നിനക്ക് പഴിച്ചു ഒറ്റയിൽ ഒമ്പതും ഒരു മാസം കൊണ്ട് മിടുക്കൻ അവിടെ ആഹാരത്തിനോട് വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ അകത്തും പുറത്ത് എത്ര ആള് വെറുതെ ആഹാരം കഴിച്ചു പോകുന്നു നിന്നോട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കാവിൽ ഭഗവതി പൊന്നമ്മേ അംഗക്കരുനാഗ ദൈവത്താരെ മലയനോട് തോറ്റുമരിച്ച ചേകവന്റെ മകന്റെ പേർ നാടായ നാട് മുഴുവൻ വാഴ്ത്തുന്ന കാലം വരാൻ എനിക്ക് കരബലം തരൂ ആയുധബലം തരൂ അല്ല അമ്പാടിക്കാരും വന്നോ കുഞ്ചുണ്ണിയുടെ കെട്ടുകല്യാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആവായിരുന്നല്ലോ തിരക്കുള്ളവർ ആദ്യം കഴിക്കട്ടെ എവിടെ അവൻ ചന്തു വേഗം മുണ്ട് മാറ്റേ കുഞ്ഞാമറേ
മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര മാസമായി കൊയിലോത്തുകാർ ചാർത്തി തന്നത് നല്ല തട്ടൊത്ത പറമ്പ് ഒരു കളരി ഉണ്ടാക്കി അമ്പത്തിരടി ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുത് തൊഴിലറിയുന്നവർക്ക് പന്തിരടി തന്നെ ധാരാളം നെയ്യ് കണ്ണാവണം ആയുധം മനസ്സാവണം കളരി കെട്ടുന്ന തിരക്കിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ തട്ടിൻ പുറത്ത് അല്ലേ കുഞ്ചരാമ നോക്ക് അവനെ നോക്ക് എന്താ ഇത്ര വിശേഷം നിനക്കൊക്കെ ഇനിയും ആയുധം കയ്യിൽ ഒരു ഏച്ചു കൂട്ടലാണ് അവനത് മനസ്സിൻ്റെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം ആരോമലേ കളരി ഇപ്പോൾ ആറായി ചുവടുമാറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കും താനാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും കുട്ടികൾ വരും ദേശപ്പണം മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണ തനിക്ക് സ്വന്തം അംഗത്തിന് ഗുരുക്കൾക്ക് തുണ പോകുന്നത് ചന്തു അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പ്രധാന ശിഷ്യസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മരുമകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു വാരിക്കോരി വാഴ്ത്തുമൊഴികൾ അതും അര നല്ല വാക്ക് പറയാത്ത നിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ആരാണ് മുമ്പിലെന്ന് കാഴ്ചക്കാർ പറയട്ടെ അഭ്യാസ കാഴ്ച വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മത്സരപ്പയറ്റ് ചന്തു നെയ്യും ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആയിരത്തൊന്ന് പണം തോക്കുന്ന ആകമാല എന്റെ വക ഗുരുക്കൾ അറിയണ്ട ആളൊഴിഞ്ഞ സമയം നോക്കി കളരിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പയറ്റുന്നതും എനിക്കറിയാം എന്നും മൂന്ന് ചോട് മുമ്പിലാണല്ലോ പൊന്നാങ്ങള മേലായം കയറണമെന്നില്ല ഒപ്പോങ്കിലെത്തണ്ടേ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിലാണ് എനിക്കറിയാത്തതുപോലെ ഇതിവിടെ തന്നെ ഇല്ലേന്ന് നോക്കിയതാ ചൂടമാറ്റം കഴിയട്ടെ നമുക്കിതിന്റെ ബലം ഒന്ന് കൂട്ടണം വേണ്ടേ പിന്നെ അഭ്യാസ കാഴ്ച മത്സരപ്പയറ്റാക്കണമെന്ന് ആങ്ങളയ്ക്ക് ഒരാൾ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരായാലും അതിന് ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്റെ ആങ്ങളെ ഉള്ളു പേടിച്ചിട്ടല്ല സ്ഥലവും സമയം ഒത്തു വരുമ്പോ അതും ആവാം ഇപ്പഴ
കൈക്കരുത്ത് മരുമാന കൂടും അംഗമല്ല അഭ്യാസ കാഴ്ചയാണ് ആരാ അത് ആദ്യം മറന്നത് ഇപ്പൊ പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ചേകോമാര് മൂന്നായി ചൂട് കുറച്ചും കൂടി നന്നാവണം വടിവുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവാ അല്ല നന്നാവാനീ സമയണ്ട അച്ഛനേക്കാൾ കേമനാവണം മെയ്യഴക് മുഖശ്രീം കണ്ട് നിന്നുപോയി അടവ് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് പുത്തൂർക്കാരുടെ പാരമ്പര്യമല്ലേ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അഴകിന് കുറവ് വരില്ല ചൂട് ചൂടാണ് മുഖ്യം അതിൽ അസാരം മുന്നിൽ മഹനല്ലേ എന്ന് സംശയം ആ നിക്ക ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കോളൂ നീട്ടിക്കോളൂ മുറിഞ്ഞ മുറമാറ്റി വെട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വെട്ടണം അതാണ് നിയമം തടുക്കാനും അറിയണം ഗുരുക്കളുടെ മകനായതുകൊണ്ട് കള്ളക്കൊലാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവനെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെട്ടിയാലും തടുക്കാനാവില്ല മച്ചന നോക്കണോ മെയ്യഴകും മുഖശ്രീയും നോക്കി നിൽക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ ഇപ്പോ വാ ചുരുക്കിയ താഴ്ത്ത രണ്ടുപേരും അംഗം കൊണ്ടേ കലി ഇറങ്ങുമെങ്കിൽ വാ ഓതക്കട് ഞാൻ തീർത്തരുതുണ്ട് ഗ്രഹീതമുണ്ടെന്ന് വരുത്താൻ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണമല്ലോ കാര്യമാക്കണ്ട നന്നായി ആരോമിലേക്കാൾ തെളിഞ്ഞത് നീയാണ് എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എനിക്കത് മതി ഈ കേട്ടത് മതി എന്റെ വളർത്തച്ഛൻ എന്റെ കളരി ദൈവം എന്റെ ഗുരു എല്ലാ അമ്മാവന ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീസും വാങ്ങി വന്നവരാണ് അവിടെ എന്റെ തല കൊയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ൂട്ടും വേല 
ആഘോഷത്തിന് എല്ലാവരും പോയപ്പോ ഞാൻ തനിയെ അമ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മേളം മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു മന്ദഹാസത്തിന്റെ പകൽപൂരോ എനിക്കത് മതി ധാരാളം മതി എനിക്കല്ലേ വെച്ചേക്കൂ നേരത്തെ കിടക്കണം വെള്ളം കാച്ചനോ കുടിക്കാൻ ഞാൻ മാണിപ്പെണ്ണാണെന്ന് കരുതിപ്പോയി വിളമ്പട്ടെ പക്ഷേ വിരുന്നുകാർ വീട്ടുകാർക്ക് വിളമ്പാൻ പാടുണ്ടോ അതിനു ആർച്ചയ്ക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രവും പറയാനുണ്ടാവും ആലത്തൂരപ്പനെ കളരിയിൽ ഒരു നോട്ടം കണ്ടു പക്ഷേ കുഞ്ചുണ്ണൂലി വന്നത് കണ്ടില്ല കാണില്ല കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇടിവാള് പോലെ തിളങ്ങണ്ടേ അതും ഉണ്ണിയാർച്ചിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ ചൊല്ലാണ് മടങ്ങി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ നന്നായി വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ വരവുള്ളൂ ആലത്തൂർ വീട്ടുകാർ ഈ വഴിക്ക് കരിവേല കാണാൻ പോയില്ലേ അതിനെ നിന്നത് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ആരെയും ശരി ബോധിക്കാത്ത മികവിൽ മികച്ചേരി സുന്ദരി വരുമ്പോൾ കരിങ്കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാൻ കൂടെ ഒരുത്തി വേണ്ടേ പക്ഷെ പോയില്ല തുമ്പോലാർച്ച വന്നതും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ വന്നില്ല കാവിൽ എഴുന്നള്ളി വിവരം പറയാൻ പിണാത്തിമാരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു അധികം മുറിഞ്ഞോ ഒരു വാറല് സാരമില്ല ചന്ദ്വാങ്ങളിക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരേണ്ടതായിരുന്നു വെങ്കടാങ്ങൾ മത്സരസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാമോ ചേകവർക്ക് അതിനും വലിയ ശാസ്ത്രവും കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട ചമയങ്ങളൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല കുഞ്ചുണ്ണൂലി പോവൂ മാണിപ്പെണ്ണ ഞാനും കണ്ടാൽ അതോ ഉണ്ണിയാർച്ചയെ ഭയന്നിട്ടോ അതെ നാളെയും അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതേ വിചാരം ആർച്ചയ്ക്കും ഉണ്ടെന്ന് ചന്ദുവാങ്ങളിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ
മണ്ഡലം കഴിയും മുമ്പേ വീട്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് പണം കടം തരണം അകത്ത് വീട്ടുപാത്രങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ പലതും വാങ്ങണം തുലാൻ തൂക്കി പാത്രം തരില്ലേ അതിന് പുത്തൂരം വീട്ടുക ഒറ്റ മഹൽ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചോ ഇല്ല അമ്മാവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടില്ല 
രാജപദവിക്ക് ചേർന്ന പെണ്ണ് എന്ത് നിറം എന്ത് മുഖശോഭ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് തെളിഞ്ഞതെന്ന് നനച്ചോ ചന്തു ആ പുത്തമാളിയിലേക്ക് വന്നോ പണമില്ലാഞ്ഞ് കെട്ടുമൂർത്തു നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വരില്ല ഓ ചുണ്ടാ ഓ മൂത്താശാരി ഒന്ന് വരുത്തണം ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ചേകവര് അവിടെ ആർക്കും ശീലായ്മയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറുക്ക അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മായി വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാണ് പടിഞ്ഞാറ്റലേക്ക് പോയില്ല അവിടെ കളരിയിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു ശീലാന്തിയും കഴുക്കലും മാറ്റി വീടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടത് തന്നെ ആരോമരുടെ പടമുറയ്ക്ക് മുമ്പേ ആർച്ചയുടെ കെട്ടുവാഴ്ച തന്നെയാണ് കാര്യം അതാദ്യം കഴിയണമല്ലോ അവരവളുടെ ജാതകം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ ആരോമരെടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആർക്ക് എല്ലാം ആരോമലാണ് കുഞ്ഞിരാമന്റെ ജാതകം ചേർന്നു മുഹൂർത്തവും കണ്ടു നിന്റെ കാര്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടും പറയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല ചങ്ങാതിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ അച്ഛനായ ഞാൻ മകനോട് അംഗം പിടിക്കണമെന്ന് വരെ വന്നു വീറും വാശി എല്ലാം അമ്മായി പറയും മോനെ കേട്ടതൊക്കെ തന്നെ മതിയമായി വിസ്തരിക്കണമെന്നില്ല അവളും സമ്മതിച്ച ഉണ്ണിക്കണ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഊവോ ഊവെന്നും പറയാം ഇല്ലെന്നും പറയാം അതോടെ നീയും ഗ്രന്ഥം പൂട്ടി ചരടം മുറുക്കി കെട്ടി മാറ്റി വെച്ചെന്ന് സാരം പുത്തൂരം വീടിന്റെ പൊന്മകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രൗഢിയൊന്നും ഇളന്തള്ള നടത്തുന്നില്ല അറിയാം എന്നാലും ആ വീട് ഒരുങ്ങുന്നു കളരി ഒരുങ്ങുന്നു കടം കൊണ്ട മുതലുകൊണ്ട് ചന്ദന മണിക്കെട്ടിൽ ചിന്തയിലിടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും മൂത്താശാരി അനുസരിക്കണം നേർപ്പങ്ങൾ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയേ ആങ്ങളെ എന്ത് നിശ്ചയിക്കൂ അഞ്ചു തോട്ടം ആറായിരം പറക്കി മുപ്പൂവൽ നിലം ഒറ്റ അവകാശി വേറെ എന്തു വേണം മച്ചുന കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവൾക്ക് കുളിച്ച് താലി കെട്ടിയത് ഞാനല്ലേ അതൊരു ആചാരമല്ലേ മുതിർന്നവരുടെ ഒരു ആചാരം കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊരു പൊട്ടംകളി തന്നെ കൺവട്ടത്ത് കണ്ട ഏതാൺകുട്ടിക്കും ഈ കളിക്ക് കൂടാം പിന്നെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയാൽ മഞ്ഞച്ചേട്ട് പൊട്ടിച്ച് ദൂരെ കളയാം ഇത് പുത്തൂരം വീട്ടിലെ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളു
അതോ ചേകവർ കുലത്തിന് മുഴുവൻ ചേർന്ന പതിവോ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതാ ആങ്ങളെയോ പെങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പൊൻപണം മച്ചുവിനെ അവകാശപ്പണം കെട്ടിന് മുമ്പേ അത് കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്ന് മാത്രമുണ്ട് ശാസ്ത്രം കണക്ക് തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നിനക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേകവൻ കണക്ക് തീർക്കുന്നത് പണമറിഞ്ഞല്ല ചുരികത്തലപ്പ് കൊണ്ടാണ്
പക മാറിയിരുന്നോ മനസ്സിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്റെ മോഹം എന്റെ ധ്യാനം എന്റെ രക്തത്തിൽ ഞരമ്പുകളിൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സ് മുതൽ പടർന്നു കയറിയ ഉന്മാദം അവളെയാണ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മച്ചുനൻ ചന്തു അവളെ അർഹിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്നും നല്ലത് വരട്ടെ സമാധാനി നിനക്കൊത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവില്ലേ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാനും കൂടെ വരണമെന്ന് ചന്ദുവിന് നിർബന്ധം അത് നന്നായി എന്താടോ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് കണ്ടില്ല ഞാൻ തുളിച്ചേരിയിലായിരുന്നു എല്ലാം ഓരോ യോഗ നിശ്ചയം അല്ലെ കുറിപ്പാളെ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചു ആലത്തൂരപ്പന്റെ മഹളല്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആർച്ചയുടെ പുടമുറി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത് വൈകിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത് ചന്ദുവിനോട് ചന്ദുവിന് പ്രായം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉമ്മ അമ്മാവനും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഗതി ഒന്നും ചെറിയ ബോധിക്കാതെ വെറുതെ നെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ ആ വെയിലേറും മുമ്പേ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ണപ്പച്ചേകവർ നിങ്ങൾ ആദ്യം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ൂണിന് പതിനാറാൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വേലച്ചെറുക്കം വശം പോലെ അയച്ചതുകൊണ്ട് വരും വരാതിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് അച്ഛനല്ല മച്ചുരൻ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് എളനീര് കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ അച്ഛാ ചോദിക്കൂ കാലും മുഖവും കഴുകാൻ വെള്ളം വെക്കുക ആദ്യം ഇവരുടെ ഭാഗ്യമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ തുമ്പോലാർച്ചയുടെ ജാതകത്തിൽ ഭർത്തൃ ദോഷം മികവിൽ മികച്ചേരിക്കാർ വാരന വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിച്ചിട്ടും ചേരുന്നില്ല ആരോമലായിട്ട് ഒരുത്ത വേഴും തികഞ്ഞതോ ഇവരുടെ ജാതകം ഒക്കെ യോഗ നിശ്ചയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറിപ്പാളെ ആ മരുമകൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെയല്ലേ കല്യാണ ശ്രമത്തിന് മച്ചുന്നല്ലേ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നാട്ടുനടപ്പല്ലേ ചമരിക്കുന്നത് തൊട്ട് അറയിലാക്കുന്നത് വരെ കൂടെ വേണ്ടത് മച്ചുനും തന്നെ ആചാരം അതല്ലേ ചന്തു അകത്തേക്കിരിക്കാം
മതി ധാരാളം പുതുതായി അരിങ്ങോടരുടെ കളരിയിൽ എന്തു പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവസാനം വരെയും പഠിക്കാനുണ്ടാവും ജയകവർക്ക് എന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ പഠിപ്പിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കും പിന്നെ വരില്ല വാർത്തുവാളും പകർത്തുവാളും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ തെക്കൻ തുളുനാടൻ അടവുകൾ അത് അരിങ്ങോടരുടെ കള്ളക്കോലാണെന്ന് പുച്ഛിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അമ്മാവൻ ശത്രു ആരാണ് പുത്തൂരം വെട്ടടവ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ശത്രു പ്രബലനാവണം അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണ എടുത്തു വെക്കേ വാങ്ങാം മകളാണ് കുഞ്ഞി ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ മകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ മരുമകളും വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടിമാണി ചന്ദുവിന് പഠിപ്പൊരു മാളികയിൽ താമസിക്കാം വേണ്ട എന്ന് വേറൊരു വെളുപ്പിനെത്താൻ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല സൗകര്യം പോലെ തീരുമാനിക്കാം ർക്ക് മയക്കുവിദ്യ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പഠിക്കാൻ നനക്കിട്ടില്ല ആനയെ മയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അംഗചേകവന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു കീർത്തിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പറയാറില്ല
എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ഉണ്ണിയാർച്ച ഇപ്പോൾ പുത്തൂരം വീട്ടിലോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലോ അറിയില്ല ആരോമച്ചേകവരുടെ മംഗല്യം കഴിഞ്ഞു നാളെയാണ് കറുത്തേനാർ നാട്ടിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾവി കേട്ടവരാവുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ എത്തും നാഗാപുരത്ത് ജോനകരെ വിറപ്പിച്ച വിവരം കേട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്കും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മോഹം ആർച്ചയെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവൾ ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത ആ കുഞ്ഞിരാമനെ അതാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് മാലോകരുടെ ചോദ്യത്തിനോ നിനക്കോ മറുപടി വേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം നീ അടക്കമുള്ള പെൺവർഗം മറ്റാരും കാണാത്തത് കാണും നിങ്ങൾ ശപിച്ചുകൊണ്ട് കൊഞ്ചും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരയും മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വെറുക്കും പിന്നെ വല്ല ആയുധവും കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഈ വരവുണ്ടല്ലോ പഠിപ്പുരയിലേക്ക് അതും ഒരു ആയുധ പ്രയോഗത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്നോട് വേണ്ട മറ്റന്നാൾ സന്ധ്യക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തും ഞാൻ ശകാരിച്ച് നിന്നെയല്ല ചിലപ്പോ ഒരു ഭ്രാന്ത് വരും എനിക്ക് അപ്പൊ കുറച്ച് നലറണം മറിച്ചൊന്നും കരുതേണ്ട പെണ്ണെ ർമ്മടത്തിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ചന്തു ചിലപ്പോൾ പടി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു പുതുശ്ശേരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതറിഞ്ഞോ നന്നായി തമ്പുരാന്റെ നിർബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോഴായിരം തന്നു നിർത്തുമ്പോഴായിരത്തി ഒന്ന് തരും അതും നന്ന് ആർച്ച ഒരു ആലോചനയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചന്തുവിന് അമ്മായി ഞാൻ വേണ്ട പറയണ്ട പോകാൻ തിരക്കായിന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ സദ്യ രാത്രിയിലാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അവിടെ ആർക്കും കാത്തിരുന്ന് കണ്ണുപുളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ധൃതി എന്തിന്
കല്യാണ സമയം നോക്കി തന്നെ തുളുനാട്ടിൽ പോയല്ലോ സൗകര്യമായി എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരത്തും കാലത്തും വല്ലതും വെച്ചു വിളമ്പി തരാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ സ്വയം പാകം ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ചന്ദുവാങ്ങളുടെ ജാതകം ചേർന്നാലോ തുമ്പോലർച്ചയ്ക്ക് എന്റെ അതായിരുന്നു നോക്കാത്തത് എനിക്കും തോന്നിയില്ല അത്ഭുതം ഞാൻ അമ്മായിയോട് സ്വകാര്യമായി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ വേണ്ട അവർക്ക് അലോഹ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളോട് ആരോമലാങ്ങളുടെ ജാതകം ചേരാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതോ വീണ്ടും ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോ മികവിൽ മികച്ചേരിയേക്കാൾ സ്വത്തുണ്ട് ആലത്തൂരപ്പനെന്ന് കണ്ടിട്ടോ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ആരോമലാങ്ങളെ കൊടുത്ത വാക്ക് മതി അതിപ്പോ പഴങ്കഥയാണ് വീണ്ടും എന്നെ കേൾപ്പിക്കല്ലേ മുടിയെണ്ണി മുത്തു തന്ന് എന്നെ മാളിക കയറ്റി പൊന്നിൽ കുളിപ്പിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നാ ചന്തുവാങ്ങളെയും ധരിച്ചത് പിണാത്തിമാരെ നിർത്തുന്നത് പാൾ ചെലവ് എല്ലാ പടുപണിയും ഞാൻ തന്നെ പേറണം അത്രേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ്റിയുടെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ എത്ര ആളുടെ സമ്മതം വേണം കൊട്ടയ്ക്ക് കോരിയിട്ടാണ് കുളിയും കൂടി പഠിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഉറുമയിളക്കി ഒന്ന് ചെറുതായി താരി മുഴക്കിയപ്പോൾ പടയിളക്കം കേട്ട കോലാഹലം ഈടാകെ അതൊന്നും പാടില്ലെന്ന് അയലാളരെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഉപദേശവും തന്നു അമ്മ കുമരമ്പുഴ കടന്നാൽ അരക്കാതം വഴി കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എളന്തുള്ളർ മഠത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നുകൂടെ പിന്മുറ്റത്ത് രാത്രി നന്നായി പുഴയിലൂടെ പോകുന്ന വള്ളക്കാരുടെ ഒച്ചയും വിളിയും കേൾക്കാം കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം ഇപ്പോൾ പുതുശ്ശേരിയിലാണ് അറിയാം വരുമാന കണക്കും പറഞ്ഞു ഇത്ര വെറുപ്പം ചന്ദുവാങ്ങളെ പറ്റി നിനക്കാത്ത ഒറ്റ നാളില്ല എല്ല എന്റെ ദുര്യോഗം
ഹിന്ദുലേഖ കണ്ണു ഇന്നുരാവും സാന്ദ്രമായി
ആ രാത്രിയിൽ ചന്ദുവിന് ഒരു പേർ കൂടെ കിട്ടി നിറകൊണ്ട പാതിരയ്ക്ക് ഭർത്താവില്ലാത്ത നേരത്ത് കുമരമ്പുഴ നീന്തി കിടന്ന് പതിവൃതയുടെ കിടന്ന ചന്ദു ആരായിരിക്കണം നാടായ നാട് മുഴുവൻ വെത്തി പറഞ്ഞു പെൺമോഹി ചന്ദു നരാധമൻ തന്നെ മരിച്ചപ്പോൾ തർക്കം മൂത്തമ്മയിളയമ്മ പറ്റ മരുമക്കളിൽ ആരാണ് മൂപ്പെന്ന് സംശയം തൃപ്പടിമേൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വെച്ചെടുത്തപ്പോൾ സ്വർണം കിട്ടിയത് മറ്റേ ആൾക്ക് അതുകൊണ്ടും ഈ ഉണിച്ചന്ദ്ര നായർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വയറ്റാട്ടി പറയുന്നത് കോഴിയംഗത്തിലും ജയിച്ചത് മറ്റേ ആൾ അറിഞ്ഞു എല്ലാറ്റിലും അവൻ ചതിക്കും വയറ്റാട്ടി പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം അവൾ നാടുവാഴി മുൻപാകെ വെച്ചല്ലേ എനിക്കാണ് മൂപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത് മീൻ പിടിച്ച് കുന്നത്തറയൻ പങ്കിട്ടപ്പോ മൂപ്പോരി കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ വാഴുന്നവരുടെ നാലാളുടെ തല പോയി മുണിക്കോനാരുടെ എട്ടും ചുരുക്കത്തിൽ മൂപ്പിളമ തർക്കം തീർക്കാൻ ഞാൻ ഇവരുടെ അംഗച്ചേകവനാകണം അത്ര തന്നെ എന്നും വെട്ടും കുത്തുമായി രണ്ടു ഭാഗത്തും കൂട്ടത്തോടെ സാധുക്കൾ മരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് അംഗം വെട്ടി നിശ്ചയിക്കലാണെന്ന് നാട്ടുകൂട്ടവും നാടുവാഴിയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സാധുവെ മരിക്കൂ ശരിയാണ് എന്നും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പ് ചേകവരെ എന്നും ചേകവന്റെ തൊഴിലും അത് തന്നെ കൊല്ലൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കൽ എനിക്ക് പ്രായമായി ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലും അല്ലേ നല്ലത് ഇയാളെ വിളിക്കാം പഠിത്തം തികഞ്ഞ ചേകവനാണ് ചന്തു കേട്ടറിവില്ല പുത്തൂരം മരുമകൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ശിഷ്യൻ ഓ ഇളന്തളർ മടം മലയനോട് തൊടുത്ത് മരിച്ച ആ ചേകവന്റെ എന്താ പേര് അയാളുടെ മകനായിരിക്കും അതെ എനിക്ക് അരിങ്ങോടർ മതി അരിങ്ങോടർ സമ്മതിച്ചാൽ അംഗം ജയിച്ചെന്ന് ഉറയ്ക്കാം ചോദിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെ മായന്തിരിപ്പുള്ള ചേകവനാണെന്നും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എവിടെയാണ് തട്ടുപണിയുന്നത് പ്രജാപതി നാട്ടിൽ നഗരിവാതിൽക്കിൽ തന്നെ കീഴൂരിടത്തിലെ ഉണിക്കോനാരുടെ ചേകവനാര് ചേകവർ പുളപ്പുള്ള നാടുകളിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്കപ്പണവും കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരും ദിവസം നന്നല്ല ഇന്ന് കേളു വെക്കേണ്ട കിഴികളുടെ കണക്കുകൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഓ തിങ്കളാഴ്ച ദീർഘായുഷ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ത് കഴുത്തറിയാൻ വിധിച്ചൊരു ചുരുകി എവിടെയോ ഉണ്ട് 
അംഗം പിടിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞാലും അതെന്നെ തേടി വരും എന്നായാലും കൊഞ്ചലും കരയലും ഈ തറവാട്ടിൽ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ കുഞ്ഞി തിങ്കളാഴ്ച ഗണപതി പൂജ അന്തിമഹാകാളൻ കാവിൽ അൻപത്തൊന്ന് വിളക്ക് ഓരോ ആണ്ട് ആയുസ് നീട്ടി തന്നതിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അൻപത്തിയൊന്ന് മുള്ളുമൂത്ത മീനിന്റെയും വരിക്കപ്ലാവിന്റെ ചക്കയുടെയും ഒക്കെ അവകാശത്തിനാണ് ഈ രണ്ട് നാടുവാഴി വേന്ദ്രന്മാർ അംഗം വെട്ടുന്നത് ചേകവനായി പിറന്നു പോയില്ലേ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ വേണ്ടത്ര അവരുടെ കഴിവിൽ അത്ര വിശ്വാസമില്ല അച്ഛന് അച്ഛന്റെ സ്വഭാവഗുണം കൊണ്ട് തന്നെയാവും അരിങ്ങോടർ ചേകവരെ അടുത്തറിഞ്ഞാലേ അകം കാണാൻ കഴിയൂ കഠോര ഭാവം ഒരു ഉറുക്കും തണ്ടും പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന് ശീലിച്ചു പോയി ഗുരുക്കൾ ഇനി അത് വിടാൻ വയ്യല്ലോ ചന്ദുചേകവരെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാണ് ശിഷ്യപ്പെട്ടത് അച്ഛന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്നും കൂടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ കുട്ടിമണി പക്ഷേ ശരിക്ക് ഭാഗ്യം വന്നത് മകൾക്ക് അച്ഛന് തുണ പോയില്ലേ സമയമാവട്ടെ തിരുവായിസ് എന്താ പാണത്തർക്ക ഇളന്തളർ മഠത്തിലെ ചേകവന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ അടിയൻ അറിയാം വിധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും നിന്നില്ല ആര് മൂപ്പിളമത്തർക്കം ഉണിക്കോനാരും കൂട്ടരും പോയിട്ടുണ്ട് പുത്തൂരം വീട്ടിലേക്ക് അവൻ ചേകവനായിട്ടില്ല ജരയിൽ നോക്കണ്ട ഞാൻ വരാം അങ്കച്ചേകവനെ തേടി പുത്തൂരം വീട്ടിൽ വന്നവർ വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ പിന്നെ മായവും മയക്കും അറിയുന്ന അരിങ്ങോടറോട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ചേകവനെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഉത്തമം വാഴുന്നവരെ അച്ഛനെ കണ്ട് മാനിക്കാത്തവർ എന്നെ കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നില്ല ഇരിക്കൻ ഞങ്ങൾ അങ്കക്കിഴി വെച്ചോളൂ ഞാൻ വരാം 
എന്നെ ചോദിച്ചു വന്നവരല്ലേ വയ്യെന്ന് പറയുന്നത് ചിതമല്ലല്ലോ അച്ഛാ ആചാരമനുസരിച്ച് ഇരുന്നാലും നാട്ടുകഴി ഇരുന്നാലും വീട്ടുകഴി ഇത് ചേകവന്റെ അങ്കക്കിഴിപ്പണം സന്തു ബന്ധുക്കളെ ഓല എഴുതി അറിയിക്കാൻ തികയില്ലല്ലോ ഇത് ഗണപതി പൂജയ്ക്കുള്ളതായില്ല ഇപ്പോൾ കഷ്ടിച്ചന്റെ കച്ചമെഴുക്കിനും ചമയങ്ങൾക്കും ഉള്ളതായി ഇതിന് ശിഷ്യരിൽ കേമൻ വരും ഇതിനെന്റെ മച്ചു ഞാൻ ചന്തുനെ അയക്കാം എനിക്കൊത്ത അടവുള്ള ചേകവൻ തന്നെ അങ്കപ്പണം എത്ര വേണമെന്ന് ചേകവൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തൊന്ന് പണമിട്ട നൂറ്റൊന്ന് കിഴി വേറെ വെക്കണം ആരോമൽ ചേകവർ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അംഗത്തിന് അവന് തുണ പോകേണ്ടത് നീ ആയിരിക്കണം ആലത്തിയൂരിലെ അംഗം കുഞ്ഞനന്തന്റെ കള്ളച്ചുവട് വരുന്നത് കണ്ട് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് നിനക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് പിന്നെ മൂന്ന് അംഗത്തിന് കൂടി ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവന്റെ കൂടെ അടവിലും തൊഴിലിലും ആരോമർ ആർക്കും പില്ലല്ല പക്ഷേ അംഗം ജയിക്കാൻ അത് മാത്രം പോരാ പക്ഷേ അമ്മാവ ഞാൻ നീ തന്നെ വാങ്ങാനും ഒഴിയാനും മാറ്റാന്റെ നീക്കം മുന്നമറിയാനും പറ്റിയ തുണക്കാരൻ തന്നെ വേണം അവൻ അങ്കപ്പണം എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആരോമല് ആരോമൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അവനെന്ത് പറയാൻ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഞാനല്ലേ പിണങ്ങിപ്പോയ നീ വരുമോ എന്നാണ് അവന് സംശയം ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മരുമകന് എന്നോടെന്ത് പണക്കം അങ്കപ്പണം എടുത്ത നിലയ്ക്ക് ആചാരങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഒന്നും കുറവ് വരുത്തരുത് ക്ഷണിക്കാൻ ആൾ പോകുന്ന നാട്ടിൽ ആൾ പോകണം ഓല പോകുന്ന നാട്ടിലെല്ലാം ഓല പോകണം നാടുവാഴി തമ്പുരാനോട് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ കളരിയിൽ വ്രതമിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടേക്ക് ഞാനിരിക്കേ 
വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ഛനെ അംഗത്തിന് അയച്ച് കൊല്ലിച്ചു എന്ന അപഖ്യാതി നമ്മൾ ആൺമക്കൾക്കാവും വിഷമിക്കരുത് ജ്യേഷ്ഠനെ വിറ്റുകിട്ടിയ പണമെടുക്കാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചല്ലോ മരിക്കാൻ ഒരു യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗത്തട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആവട്ടെ അതിനെന്ത് പുത്തൂരം വീട്ടിലെ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാൻ വേണ്ടത്ര പണമാണ് നാടുവാഴിയെ കൊണ്ടുവെപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ല അനുജ ദീർഘായുസ് കളരി ദൈവങ്ങൾ കനിയട്ടെ അംഗത്തുണക്കായി ഞാൻ തന്നെ വരണമെന്ന് അമ്മാവൻ അച്ഛൻ എന്നോടും പറഞ്ഞു വാളും കൈയും നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ വൈകുന്നവർക്കല്ലേ തുണക്കാരന്റെ പിൻബലം വേണ്ടത് നീ ആയാലും മതി സ്ത്രീകൾ പോകരുതെന്നാണ് നിയമം ഉണ്ണിയാഴ്ച കളരി കടന്നു കണ്ടല്ലോ എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പറ്റിയാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല അത് അവളുടെ ജാതവ ദോഷം കൊണ്ടാവും അത് പറയണമെന്നുണ്ട് ആരുടെ പ്രത്യേകം പറയണോ ഉർവശി തുമ്പോലർച്ചയുടെ തന്നെ അവളല്ലോ ഇപ്പൊ ആരോമലുടെ ഭാര്യ അല്ലേ പകിടകളി പഠിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നാട് മുഴുവൻ അറിയില്ലേ അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടത്രേ അത്രയ്ക്കുണ്ട് മികവിൽ മികച്ചേരിക്കാരുടെ തറവാട്ട് മഹിമ ഈ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു പെണ്ണുരുത്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴായിരുന്നു സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാഴുന്നവരുടെ വരവ് ധൈര്യമായിരിക്കും എല്ലാം വിധിവലം പോലെ വരൂ കുഞ്ചുണ്ണുലി വിധിവലത്തെ പറ്റി ഞാനും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് ചന്ദുവാങ്ങള ചന്ദുവാങ്ങള തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി അല്ലേ പലയിടത്തും വൈകി സാരമില്ല നിന്റെ മായങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാത്തതാണ് എനിക്കറിയാൻ തുടങ്ങാം അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല എന്നോട് എന്ത് തോന്നിയാലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആരോമൻ അങ്ങളൊക്കെ തുണ പോകാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് ദൈവാധീനം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പോണം അംഗത്തട്ടിൽ ആങ്ങളെ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ വേണം എന്റെയും കൂടി അപേക്ഷയാണ് അന്ന് പേരുദോഷം വരാതിരിക്കാൻ അതേ വഴി കണ്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ് അറിയാം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമിക്കാൻ എന്തുള്ളൂ പണ്ട് നീ ഒരു മംഗലക്കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് മികച്ചേരിയിലെ തുമ്പോലാർച്ച അമ്മായിയോട് ആലോചിച്ചില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് സമ്മതം എന്താ അവിടെ ഒരു ചിറ്റം തുടങ്ങി ഓ 
ആങ്ങളയ്ക്ക് തുണ പോയി ആപത്തൊന്നും വരുത്താതെ കൊണ്ടുവരണം എന്റെ അപേക്ഷയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാം എന്തും എന്തും അംഗം ജയിച്ചു വന്നാൽ ചന്തുവാങ്ങളയുടെ പെണ്ണാണ് ഞാൻ അന്നു മുതൽ സത്യം നീ നീ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയല്ലേ യോഗം ആരും അറിയാതെ ചന്തുവാങ്ങളയുടെ കുട്ടിയെ പെറ്റു വളർത്തണമെന്നായിരുന്നു മോഹം അറപ്പുരവാതിൽ തുറന്നു വെച്ചതും വിളിച്ചതും പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു അപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടലെല്ലാം പിഴച്ചു അങ്കത്തുണയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വാക്കു കൊടുത്തതാണെന്ന് എനിക്കും ഇനി പറയാം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നൂലാചാരം മടക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആങ്ങളെയും അച്ഛനും ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വാക്കിന് വിലയുണ്ടാവണമല്ലോ എന്നെങ്കിലും സത്യം സത്യം കാവിൽ ഭഗവതി പൊന്നമ്മയാണ് അംഗക്കരുനാഗ ദൈവങ്ങളാണ് എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം സത്യം പോകാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന അമ്മയോടും നാത്തൂനോടും പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാവട്ടെ ഒലത്തിരി നാട്ടിലെ മൂത്ത കൊല്ലൻ മുന്തിയ പണിക്കാരനാണ് അവനെ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങി കടയിക്കണം പത്ത് പണമാണ് ആചാരം സന്തോഷത്തിന് ഒരു ആറ് പണം വേറെ ഒരു കുത്തു മുണ്ടും കൊടുത്തേക്കും അങ്കം പുറപ്പെടുവി ചയക്കാൻ തമ്പുരാനും നാട്ടുകൂട്ടവും വരും പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചന്തു കീഴൂരിടത്തിൽ കാത്തു നിന്നാൽ മതിയാവും ശരി നഗരി നടക്കലാണ് തട്ടുപണി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നോക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല മുറിപ്പലകൾ വെച്ച് ചുവട് പിഴപ്പിക്കലും അംഗത്തിൽ പതിവുള്ളതാണ് അറിയും തേരോട്ടക്കാവ് നടയിലെ തട്ട് നീ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല
കണ്ണപ്പം തന്നെ വരുമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ആർമിതയെന്ന് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തീരുമാനം കിട്ടണമല്ലോ അതിനെയും ബാക്കി ആരോമർക്ക് അംഗത്തുണ ഞാനായിരിക്കും ചതി ഗുരുക്കളുടെ അടവുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞു നീ മച്ചുനല്ലേ വേണ്ടത് തന്നെ അംഗമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അമ്പരം തട്ടില്ല ഇക്കുറി എന്തോ എനിക്കും നീ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ ചന്തു നീയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ പതിവില്ലേ ഇപ്പോൾ ആരുടെ ജയത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ രണ്ടുപേരും ജയിക്കാറില്ലല്ലോ ഒരംഗത്തിലും മറുപടി വേണ്ട കുട്ടികളെ പറഞ്ഞൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു വഴിക്കയക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടണേ വീഴും മുമ്പ് അതൊരു പ്രാർത്ഥനയെ എന്നും എനിക്കുള്ളു ചേകവർക്ക് തുണ പോവുകയാണ് ചന്തു ചേകവരുടെ മംഗലം മുടക്കിയതും പണ്ടി ആരോമർ തന്നെയല്ലേ അതെ എന്നാലും മച്ചുനാണ് അമ്മാവൻ നിർബന്ധിച്ചു അവളും നിർബന്ധിച്ചോ അവൾ ആർച്ചയല്ലേ വീരൻ ചേകവനെ ഇപ്പോഴും വിരൽ തുമ്പിൽ പകരി തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് നിർത്ത് മാനുഷ്യൻ കൊഞ്ചത് മതി പെൺകിടാവേ ചൂലും കെട്ടെടുത്ത് അടിച്ചിറക്കിയാലും വിളിച്ച പിന്നെയും വാലാട്ടി വരും ഈ ചേകവനെന്ന് അവൾക്കറിയാം അച്ഛൻ വ്രതമിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഉലയാട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്തോ പുലമ്പി എന്ന് കരുതി പൊറുക്കു പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ തെറ്റ് തെറ്റ് അച്ഛന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയാൾ മാറ്റം കച്ചേകവന്റെ കയ്യാളായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആളും തരവും മറന്നുപോയി അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പിണഞ്ഞാൽ എനിക്കാരുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അറിയില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പക്ഷെ അച്ഛൻ ആരോടും കെഞ്ചില്ല എന്റെ എന്റെ മോഹം അതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ആർത്ത് വിളിച്ചാലേ മനസ്സിലാകുമെന്നുണ്ടോ ചിലർക്ക് ആ <laughs> 
അച്ഛന്റെയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സഹായത്തിന് എന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഗുരുവല്ലേ മറ്റൊന്നും അച്ഛന്റെ ആശ്വാസത്തിന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയം ഇതല്ലല്ലോ കുഞ്ഞി ഞാൻ പോയി വരട്ടെ കരിമ്പനയുടെ ഇളം കൂമ്പ് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരും ആട്ടിൻപാലും ചേർത്ത് ആയുധം ഊട്ടിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊല്ലനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ കൂടി മുറിയുമെന്നാണ് ആയുധ പെരുമയിലെ ചൊല്ല അരിങ്ങോടർക്ക് അടവ് പഴച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ചന്തു തെരുത്ത് കയറി തടുത്തത് മാറ്റം കച്ചേകവരെ കള്ളക്കോൽ വെച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാണാത്തടവ് വരുമ്പോൾ കള്ളക്കോലാണെന്ന് തോന്നും പഠിപ്പിത് കയാത്ത ദോഷം പഠിപ്പ് തെളിഞ്ഞു വന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഗണപതിയങ്കും സരസ്യങ്കും സമാസമം ഇനി ഈ പുലിയങ്കം കൊണ്ട് അറിയണം
ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಂಡು ಬರಟೆ ಅದ್ರ ನಿಯಮ ಉಂಟು ചതിച്ചല്ലോ കളരി ദൈവങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തൊരു ചതി ചതിച്ചത് പെരുങ്കൊല്ലനോ അതോ മച്ചനും തന്നെയോ സത്യം പറ ആരോമലേ ഈ അംഗം ജയിക്കേണ്ടത് നിന്നേക്കാൾ ആവശ്യം എനിക്കായിരുന്നു ചന്തു ചതിക്കുമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആരോമലേ തുണ വന്നതിനെ എന്തിന് വെട്ടിക്കന്നിട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുറിച്ചുരിക മാലോരോരുത്തരം പറഞ്ഞോളും എന്നോട് അംഗം വേണമെങ്കിൽ നാളും സ്ഥലവും തിച്ചേച്ച് പിന്നെ അരച്ചുരിക അരിങ്ങോട്ടൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ നിനക്ക് കാൽച്ചുരിക ധാരാളം മതി
കൊല്ലല്ലേ ഉളയാണി വെച്ച് തുരുകപ്പിടി വളക്കാൻ പണം തന്ന ആര് സത്യം പറഞ്ഞു ചിരികെങ്കിലും വിളങ്ങനെ നടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറ്റങ്ക ചേകവൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എവിടെ അവൻ ചന്തു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല വാഴയടക്കി
वयटी कुटी आेरी वलर्तम चंदुने मगन अम्मा चति पकर चोद
കുട്ടി മാണി പോയിക്കോളൂ അംഗം കഴിഞ്ഞില്ല ചേകവരെ മുത്തച്ഛൻ അനുഗ്രഹിച്ചത് നടുവുകൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഇതോ അംഗം ചെറുബാല്യം വിടാത്ത കുട്ടികളുടെ കളിക്ക് തൊടുക്കാൻ കൂടെ നിന്നതോ അംഗം പന്തിപ്പഴുത് കണ്ട പുഴക്കെ പരിചയ്ക്ക് വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞതാണെന്ന് അറിയാനുള്ള പഠിപ്പെങ്കിലും തികഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശേഷം എന്തുണ്ട് കയ്യിൽ പുരഞ്ചയമായി തുടങ്ങി സൗഭദ്രമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പഴയ പുത്തൂരവളവും അതോ പരിചയ്ക്ക് മണ്ണുവാരി കണ്ണിലെറിഞ്ഞ് ചതിച്ചു വെട്ടുന്ന കുറുപ്പന്മാരുടെ പുതിയ അടവും ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല ജീവിതത്തിൽ ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പലവട്ടം മലയനോട് തൊടുത്തു മരിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ കൈവറച്ച ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ തോൽപ്പിച്ചു പൊന്നിനും പണത്തിനും ഒപ്പിച്ച് സ്നേഹം തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ മോഹിച്ച പെണ്ണും എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു അവസാനം അവസാനം സത്യം വിശ്വസിക്കാത്ത ചെങ്ങാതിയും തോൽപ്പിച്ചു തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചന്ദുവിന്റെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി മടങ്ങിപ്പോ മകനും മരുമകനും അംഗമുറ കൊണ്ടും ആയുധബലം കൊണ്ടും ചതിയൻ ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആളായി പിറന്നവരിൽ ആരുമില്ല ആരുമില്ല മടങ്ങിപ്പോ നേരിട്ട് വെട്ടി മാനത്തോടെ മരിക്കാനും ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ മകൻ വന്നത് വീരൻ ആരോ മുന്നിയുടെ ചരിതം ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ വെച്ച് വളങ്ങണം ആടുവാടിയിൽ നിന്ന് പട്ടുമ്പളയും വാങ്ങണം നിന്റെ പേരും പുകളും മാലോകരവാഴ്ത്ത എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മകനാണല്ലോ നീ നീ അവർ തന്നെ വാഴ്ത്തട്ടെ എന്നും വാഴ്ത്തട്ടെ 